。红烧鱼块到底怎样做才好吃入味，而且吃着还不腥呢 ？Hello， 大家好，我是阿鹏，欢迎大家来到天天相见厨房。红烧鱼块，相信很多人都喜欢吃。按照我这方法做出来的红烧鱼块，吃起来鲜嫩多汁，而且还超级的入味好吃。不管是下饭还是下酒，都是非常不错的。最关键的是，它做起来也超级简单的，就算是厨房小白也能在家里轻松操作。好了，接下来跟着我的视频一起来看一下，我是怎样做的吧。今天花了二十块钱买了一条大头鱼，鱼头已经是做成鱼头豆腐汤了。那么剩下的鱼身子就给大家分享一个香喷喷的红烧鱼块。下面我们先把鱼给它处理一下，用刀将鱼身上残留的一些鱼鳞。刮除干净。我们将鱼鳞处理干净以后，接着再把腹腔也清理一下，用刀把腹腔里面的黑膜给它刮洗一下，给它处理干净。因为黑膜它吃起来会发苦的，所以一定要给它全部的去除干净。最后再把腹腔里面的铁骨血全部的处理掉，就这样鱼的初步加工就已经处理好了。下一步，我们将鱼给它改刀一下。用刀沿着中间的脊骨慢慢的往下切，将鱼柳给它切下来。另一边，我们也是采用同样方法，把鱼肉给它切下来。剩下的鱼骨也不要丢掉了，可以做成椒盐鱼骨，或者煎一下之后再煮汤也是可以的。接着，我们再将鱼给它改刀切成大概两公分宽的小块，最后再将它对半切开一下，给它分切成两小块。我们将鱼块全部改刀切好后，给它装在大一点的碗里面，然后在碗里面添加些许的姜片和葱段去腥。再添加一点点的食盐，给鱼块来上些许底味，最后再添加些许的料酒，进一步的去腥增香。最后再下手给它抓拌一下，给它抓拌均匀。红烧鱼块要想做的好吃，而且还不腥，我们需要先给它腌制一下。经过这样的处理过后，可以大大的减少鱼块的腥味，而且还可以让鱼块更加好吃。给它充分的抓拌均匀之后，接着先给它放开盘，腌制片刻备用。接下来，我们再准备少许的大蒜，先用刀将大蒜拍一下，最后再将它改刀切成蒜末。将大蒜切好后，我们再准备一小块生姜，同样的给它改刀切成姜末。我们在做红烧鱼的时候，姜和蒜是必不可少的。全部改刀切好后，先给它装起来，然后再准备少许的辣椒。我用的是长线椒，给它直接的改刀切成小圈就可以了。如果家里人不爱吃辣的话，我们可以少放一点，或者是不放。全部改刀切好后，先给它装起来。然后我们再准备几个新鲜的小米辣，同样的将它改刀切成小圈。小米辣主要是为了搭配颜色，如果家里面没有的话，可以不放。最后我们再准备少许的小葱，将它改刀切成小段。好了，现在的鱼块已经是腌制一小会了。我们先把里面的姜葱挑出来，去掉不要，然后再往里面打入一个新鲜的鸡蛋，接着再添加一勺玉米淀粉，还有一勺面粉，然后我们再下手给它抓拌一下，给它抓拌均匀。我们给它持续的抓拌一小会，让里面的每一块鱼块都可以均匀的裹晒成面糊，这样子可以锁住鱼肉里面的水分，让鱼肉吃起来更加的鲜嫩。而且裹上一层面糊，还可以让鱼块在后续烹饪中不容易碎掉。抓拌均匀之后，大家来看一下，大概视频中这样子就可以了。下一步开始煎制，准备个平底锅，然后再将腌制好的鱼块，给它一块块的分散的放进锅里面，给它煎制一下。我们在煎鱼块的时候需要注意，全程的开小火，把它慢慢的煎，将鱼块慢慢的煎至金黄焦香。我们将鱼块给它慢慢的煎，将鱼块给它煎至微微的金黄焦香以后，用筷子把它翻个面，把另外的一面也同样的给它煎制一下。
我们再继续的给它小火慢煎，把它小火慢慢的煎至两面金黄交相，大概四分钟这样子就可以了。这样的鱼块吃起来就会特别香，而且基本上也没有什么鱼腥味了。最后我们给它盛出来，装在盘子里面备用。下一步重新起锅，下撬的姜和蒜，开小火给它翻炒一下，先把姜蒜炒出香味。炒香以后，我们再往里面添加一勺豆瓣酱，然后再继续的给它翻炒一小会，把豆瓣酱炒出红油，给它炒出酱料的酱香味。接着，我们再将煎好的鱼块重新回锅，然后再往里面再添加一大罐的啤酒，添加一些啤酒，不但能够进一步的去腥增香，而且还可以软化肉质，让鱼块吃起来更加的滑嫩多汁。好了，下一步我们开始调味，往里面添加少量的鸡精，还有一点点的白糖提鲜，接着再添加一点点的胡椒粉，还有一茶匙的生抽。盐的话就不用放了，因为腌制的时候有放盐，而且豆瓣酱也有一定的盐分。调味以后再扣上盖子，转为中小火，给它焖煮大概五分钟左右，让鱼块更好的入味和成熟。焖煮五分钟以后，打开盖子，这时候的汤汁也所剩不多了。接着，我们再把青红辣椒放进来，然后再往里面再添加少量的水淀粉，勾个薄芡。亲爱的朋友们，拍摄不易，如果我这个视频对你有帮助的话，那么就麻烦您对屏幕帮我点个赞呗。您的每个点赞和留言都是我前进的动力，在这里感谢您了，感谢您。给它轻轻的翻炒均匀之后。接下来再往里面添加少许的葱段，最后再往里面再添加少许的包尾油，再继续的给它轻轻的翻炒几下，给它翻炒均匀，就差不多可以出锅了。哇，真的是太香了，这鱼块看起来就特别的有食欲。翻炒均匀之后，将它关火，出锅装盘，然后就可以美美的开始了。就这样，一道香喷喷的加糖红烧鱼块就已经制作完成了。按照我这方法做出来的红烧鱼块，吃起来又嫩多汁，而且还超级的入味好吃。而且在经过酱的处理过后，鱼块吃着也基本没有什么腥味。整道菜不管是下饭还是下酒都是非常不错的，而且做起来也超级简单的，就算是厨房新手也能在家里轻松操作。如果您也喜欢这个红烧鱼块的话，那么一定要收藏起来，改天也试做一下。好了，今天视频就到这里。喜欢的记得点赞、关注、留言并转发哦！关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏，我们下个视频再见吧，拜拜。